എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പേരില്ലാത്ത യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിലൊന്നും കാണാൻ ഉണ്ടാവില്ല സ്കിപ്പ് അടിച്ച് പോലെ ഒരു സെക്കൻഡ് നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് പൈത്താഗ്രസ് സിദ്ധാന്തത്തെ കുറിച്ചാണ് അതായത് പൈത്താഗ്രസ് തിയറിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ തന്നെ മാത്സിനെ കുറിച്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഒന്നാമത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു വിഷയമാണ് മാത്സ് അതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മാത്സ് എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല ഇപ്പോൾ കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ണി കണ്ട തിയറിയൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് പലരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ കൂടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം വിജയിക്കുന്ന അറിയില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പൈത്താഗ്രസ് തിയറിയെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ അത് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്കും അതിൻ്റെ പഠിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കാര്യമെന്ന് അറിയാത്തവർക്കും ഈ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് അഥവാ കേൾക്കാവുന്നതാണ് അതായത് പൈത്തകോറ സിദ്ധാന്തം മട്ട ത്രികോണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് മട്ട ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിക്കാണ് മലയാളത്തിൽ മട്ടം എന്ന് പറയാം അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് പേര് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ എന്നാണ് മട്ട ത്രികോണത്തിൽ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബിന്ദു അതായത് ഒരു പോയിൻറ്റ് അഥവാ ഒരു കുത്ത് ഇട്ടു അതിനെ ഒരു മുന്നൂറ്റി അറുപത് കഷ്ണാക്കി ഭാഗിച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ക്ലോക്കിൽ നോക്കി അറിയാം പന്ത്രണ്ട് കഷ്ണാക്കി ഭാഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു കുത്തിനെ പിടിച്ച് മുന്നൂറ്റി അറുപത് കഷ്ണാക്കി ആയിട്ട് ഭാഗിച്ച് അതിൽ തൊണ്ണൂറ് കഷ്ണങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ തൊണ്ണൂറ് കഷ്ണങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ ഇരിക്കുന്ന പ്രതലത്തോട് കുത്തനെ ഉള്ളതായിരിക്കും അതായത് നിവർന്ന ഒരു രൂപത്തിനാണ് നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുക തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാത്ത വരും എന്താണ് അപ്പം ചതുരം ചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മുരു മൂല എല്ലാ മൂലകളും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതാണ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മട്ട ത്രികോണങ്ങൾ ഇനി ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്താണ് ത്രികോണം ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ബഹുഭുജമാണ് മൂന്ന് വരകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ ബഹുഭുജം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക രണ്ട് വരകൾ ഉപയോഗിച്ചൊരു ബഹുഭുജം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ സാധിക്കില്ല നിങ്ങളൊന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി രണ്ട് വര വെച്ച് കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അതായത് കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഒരു ബഹുഭുജം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ത്രികോണം വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് അതിന് എന്താണ് പ്രാധാന്യം എന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം പറയാം ഇപ്പം നമുക്ക് പൈത്തകോറ സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി എന്താണെന്ന് പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഇതെന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ കർണം സ്ക്വയർ ഈസിക്വൾ ടു പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ എന്നായിരുന്നു ഇന്നതെല്ലാം മാറി ഇന്നത്തെ ടെക്സ്റ്റുകൾ ബുക്കുകളൊക്കെ ലംബവശങ്ങളുടെ വർഗത്തിൻ്റെ തുകയായിരിക്കും കർണത്തിൻ്റെ വർഗം എന്നാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഒരു മൂലയിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ആ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരുന്ന രണ്ട് വശങ്ങളും കൂടാതെ മൂന്നാമതൊരു വശം കൂടിയുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരുന്ന രണ്ട് വശങ്ങളുടെ നമ്മളത് അളക്കണം ആ രണ്ട് വശങ്ങൾ അളന്നാൽ ഒരു സംഖ്യ കിട്ടുമല്ലോ അത് ഏത് യൂണിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അളന്നാൽ ഒരു സംഖ്യ കിട്ടും ആ സംഖ്യയുടെ വർഗം വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ അഥവാ ആ സംഖ്യയെ ആ സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെ ഗുണിച്ചതിനാണ് നമ്മൾ വർഗം എന്ന് പറയാം ഒരു വശത്തിൻ്റെ അത് അളന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വർഗം എടുത്തു അതിനോടൊപ്പം മറ്റേ സൈഡിൻ്റെ വർഗം എടുത്തിട്ട് നേരത്തെ കണ്ട വർഗം കൂട്ടി അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ കിട്ടുമല്ലോ ആ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ വശത്തിൻ്റെ വർഗത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ പൈത്തകോറ സിദ്ധാന്തം എന്താണെന്നൊന്ന് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചിലവർക്കെങ്കിലും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയി ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടിയും പറയാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു എ ബി സി എന്നുള്ളൊരു നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ണടയ്ക്കുക എന്നിട്ട് മനസ്സ
പക്ഷെ അതിനെന്താന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച് ബേസിക്ക് ആയിട്ടൊരു അറിവ് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പത്ത് വരെ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും പോകാനുള്ള സൗക സാഹചര്യം ഒന്നുമില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്തേക്ക് പോകാനൊക്കെ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ പൈത്തകോറ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പല പ്രധാനപ്പെട്ട പല ഉപയോഗങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് ഈ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നതെന്ന് ചെറുതായിട്ടൊരു അവബോധം ലഭിക്കും അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഉയരമുള്ള ഒരു സാധനം കണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടേപ്പ് ഇല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അഥവാ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അത് അളക്കാൻ മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ടേപ്പ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അത് അളക്കാൻ മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ടേപ്പ് ഇല്ല അഥവാ ടേപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് അത്രയും ദൂരത്ത് മുകളിൽ കയറി അളക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രായോഗികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും കൊടി വെക്കണൊരു വലിയൊരു കമ്പ് നാട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ആ കമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കയറി അളക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കയറി അളക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടിലും എളുപ്പത്തിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലൈനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപകരണമുണ്ട് ഈ ഉപകരണം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പൈത്താകര സിദ്ധാന്തം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നെറ്റിലൊക്കെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഈ കൂടുതൽ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിനോടുള്ള ആകെ കൺഫ്യൂഷനായിട്ട് മാക്സിനോടുള്ള ഇഷ്ടം പോവും ക്ലൈനോമീറ്റർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരെ ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു കോൺ മാപ്പിന് അതായത് പ്രൊട്രാക്ടറും ഒരു കുഴലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നൂലും മതി ശരിക്ക് ക്ലൈനോമീറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ മാത്സ് വാക്യം മോഡലൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയൊരു സാധനമാണ് ഈ ക്ലൈനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു സാധനത്തിൻ്റെ ഉയരം നോക്കി പറയാൻ പറ്റും അതാണ് സത്യത്തിൽ മാത്സിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് കുറയ്ക്കാനാണ് ശരിക്കും മാത്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞ് നിർത്തുവാണ് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം കൂട്ടണം നമ്മൾ രണ്ട് എന്ന് കൂട്ടി രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് നാല് അത് പ്ലസ് രണ്ട് ആറ് അതിനെ മൂന്ന് വട്ടം എന്നുള്ളത് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് എഴുതുന്നത് സത്യത്തിൽ എളുപ്പപ്പണിയല്ലേ ഈ എളുപ്പപ്പണിയാണ് സത്യത്തിൽ മാത്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മാത്സ് എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല കണ്ടവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മാത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനോടുള്ള ഒരു താ കാഴ്ചപ്പാട് മാറേണ്ട നല്ല ആവശ്യമാണ് അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ പൈത്തകോറ സിദ്ധാന്തത്തെ പറ്റി ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം അതുപോലെ തന്നെ പൈത്തകോറ സിദ്ധാന്തം ഇത് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ല എന്നുള്ളവർ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം നന്ദി നമസ